గుడ్ మార్నింగ్ వెల్కమ్ టు తెలుగు కరెంట్ అఫైర్స్ ఈరోజు మనం ఫిఫ్టీన్త్ జనవరి టూ థౌజండ్ ట్వంటీకి సంబంధించిన ఎడిటోరియల్ అంశం చూస్తున్నాము తీరు మారితే లాభాల పంట సేద్యానికి సాంకేతిక సొగసులు అనే ఎడిటోరియల్ చూస్తున్నాం ఏంటి అంశం అంటే భారతదేశంలో ఇప్పటికి ఇంకా సాంప్రదాయ వ్యవసాయమే కొనసాగుతుంది అభివృద్ధి చెందిన దేశాల్లో సాంప్రదాయేతర వ్యవసాయం అంటే నూతన పద్ధతుల్లో ఆధునిక పద్ధతుల్లో యాంత్రీకరణ ద్వారా డిజిటల్ మీన్స్ ఇంటర్నెట్ ఉపయోగించి ఈ వ్యవసాయం అనేది కొనసాగిస్తున్నారు తద్వారా ఏమవుతుందంటే సాంప్రదాయ వ్యవసాయానికి వాళ్ళు చేస్తున్న వ్యవసాయానికి ఎంతో తేడా ఉంటుంది ఇప్పటికీ మన భారతదేశంలో సాంప్రదాయ వ్యవసాయం ద్వారా రైతాంగం ఎవరైతే వ్యవసాయం చేస్తున్నారో సాంప్రదాయ వ్యవసాయం ద్వారా వాళ్ళు నష్టాల ఊబిలో ఉన్నారు అనేసి ఒక అంశం అనేది ఉంది సో ఎందుకు మరి భారతదేశంలో సాంప్రదాయ వ్యవసాయంలో నష్టాల ఊబి అనేది ఎందుకు జరుగుతుంది అంటే భారతదేశంలో సాంప్రదాయ వ్యవసాయంలో ఉన్న సమస్యలు ఆ విధంగా ఉన్నాయి సో సమస్యలు అనేవి ప్రధానంగా ఎక్కువగా ఉన్నాయి ఏంటి ఆ సమస్యలు అంటే ఒకటి తీసుకుంటే నకిలీ విత్తనాలు సో నకిలీ విత్తనాలు పురుగు మందులు అనేవి రైతాంగాన్ని ఎక్కువగా ఇబ్బంది పెడుతున్న అంశం రెండో అంశం చూస్తే పండిన పంటకు దళారీలు సో దళారీ వ్యవస్థ ఏదైతే ఉందో రైతుల నుంచి తక్కువ ధర కొనేసి వాళ్ళు మార్కెట్లో అమ్మి లాభపడుతున్నారు మూడో అంశం ఏంటంటే ఈ దళారీ వ్యవస్థ వల్ల గిట్టుబాటు ధర రాకపోవడం సో గిట్టుబాటు ధరలు లేకపోవడం నాలుగో అంశం భారతదేశంలో రైతాంగాన్ని సాంప్రదాయ వ్యవసాయ రైతాంగాన్ని ఇబ్బంది పెడుతున్న అంశం ఏంటంటే పెట్టుబడులు సో బ్యాంకులు ఇచ్చే పెట్టుబడులకు సంబంధించిన రుణాలు ఏవైతే ఉన్నాయో పెట్టుబడి రుణాలు అనేవి కూడా సరైన సమయంలో అందకపోవడం అనేది జరుగుతుంది సో ఈ క్రమంలో సాంప్రదాయ వ్యవసాయంలో సమస్యలు అనేవి విపరీతంగా ఉండడం వల్ల రైతు అనేది సాంప్రదాయ ఈ వ్యవసాయం చేయడానికి భయపడుతున్న పరిస్థితి అనేది మన దేశంలో ఉంది అయితే ఈ క్రమంలో మరి అభివృద్ధి చెందిన దేశాల్లో ఈ యొక్క వ్యవసాయం ద్వారా ఎక్కువ లాభాలు పొందుతున్నాయి కార్పొరేట్ సంస్థలు ఈ వ్యవసాయాన్ని పెద్ద మొత్తంలో ఒక ఇండస్ట్రీ లాగా డెవలప్ చేసి ఆ రకంగా వాళ్ళు వ్యవసాయం చేసి లాభాలు పొందుతున్నారు మరి భారతదేశంలో చూస్తే ఈ మధ్య కొన్ని సంవత్సరాల నుంచి భారతదేశంలో కూడా యాంత్రీకరణ అనేది కొద్దిగా పెరుగుతుంది అంటే యాంత్రీకరణ అనేది లిమిటెడ్గా ఉంది భారతదేశంలో అంటే ట్రాక్టర్స్ కావచ్చు కోత యంత్రాలు కావచ్చు అంతవరకే ఉంది ఈ లిమిటెడ్ ఏరియా యాంత్రీకరణ అయితే ఈ యాంత్రీకరణకు సంబంధించి కానీ లేదంటే ఆధునిక పద్ధతులను అందుకోవడం కానీ భారతదేశంలో కొంతవరకు కార్పొరేట్ సంస్థలు చేస్తున్న వ్యవసాయం కావచ్చు లేకపోతే నూతనంగా వ్యవసాయ రంగంలోకి అడుగు పెడుతున్న యువతరం కావచ్చు ఈ అంశాలని అందిపుచ్చుకుంటున్నారు వేగంగా ఎందుకంటే ఈ నూతనంగా అడుగు పెడుతున్న యువతరానికి ఆధునిక టెక్నాలజీపై అవగాహన ఉండడం ఒక కారణమైతే వాళ్ళు ప్రపంచంతో మిగతా ప్రపంచంతో కనెక్ట్ అవ్వడానికి వాళ్ళు డిజిటల్ టెక్నాలజీని వాడుతున్నారు కదా అదే డిజిటల్ టెక్నాలజీని వ్యవసాయంలో కూడా వాడదామనే ఒక ఆలోచన అనేది వాళ్ళు మొదలవ్వడం అనేది జరిగింది సో ఈ క్రమంలో భారతదేశంలో ఈ నూతన వ్యవసాయం చేయడానికి ముందుకు వస్తున్న యువతరం ఎవరైతే ఉన్నారో వాళ్ళు సాంప్రదాయ వ్యవసాయానికి కొద్దిగా భిన్నంగా వ్యవసాయం చేసి లాభాలు పొందుతున్న మాట అనేది మనం చూస్తున్నాం సో మరి ఏం చేస్తున్నారు వీళ్ళు అంటే వాళ్ళకు సంబంధించి ఆధునికంగా వ్యవసాయం చేస్తున్న వాళ్ళు ఎవరైతే ఉన్నారో వాళ్ళు ఏం చేస్తున్నారు అంటే పంట ఎంపిక అంటే ఈ ప్రాంతానికి సంబంధించి ఏ పంట వేస్తే మనకు లాభదాయకంగా ఉంటుంది అనే అంశానికి సంబంధించి వాళ్ళు ముందు రీసెర్చ్ చేస్తున్నారు రెండో అంశం ఏంటంటే ఈ ఈ పంటకు మీన్స్ వేయబోతున్న పంటకు సంబంధించి మార్కెట్ ఏ విధంగా ఉండబోతుంది అంటే మన మన పంట ఈ యొక్క ఏరియాలో మిగతా ఎంతమంది సాగు చేస్తున్నారు మీ మన మనం పంట సాగు చేస్తే మరి మన గిట్టుబాటు ధర వచ్చే అవకాశం ఉందా అనే అంశాలన్నింటినీ ముందే బేరీజ్ వేసుకొని పంట సాగులోకి వెళ్తున్నారు రెండో అంశం ఏంటంటే పండిన పంటను దళారీల బారిన పడకుండా డైరెక్ట్గా ఆన్లైన్లోనే ఏ మార్కెట్కి వెళ్తే మన గిట్టుబాటు ధర వస్తుంది అనే అంశాన్ని కూడా ముందే చూసుకుంటున్నారు సో ఈ ఆన్లైన్ వ్యవస్థ ఉండడం మూడో అంశం ఏంటంటే ఆర్గానిక్ ఫార్మింగ్ సో ప్రస్తుతము కలుషితమైన వాతావరణంలో కలుషితమైన ఆహారము కూడా అంటే పెస్టిసైడ్స్ వల్ల కలుషితమైన ఆహారం అనేది ప్రజలు తినడం అనేది జరుగుతుంది సో ఈ క్రమంలో ఎక్కువ మంది చూస్తున్న దృష్టి ఎక్కడ ఉందంటే ఆర్గానిక్ ఫార్మింగ్పై ఉంది సో నూతనంగా వ్యవసాయ రంగంలోకి అడుగు పెడుతున్న వాళ్ళు ఈ ఆర్గానిక్ ఫార్మింగ్ని కూడా పెద్ద మొత్తంలో చేయడానికి ఆసక్తి చూపిస్తున్నారు నాలుగో అంశం ఏంటంటే వ్యవసాయ రంగంలో నూతన విధానాలు సో నూతన విధానాల్లో భాగంగా పాలి హౌజులు కావచ్చు లేదంటే ఈ వ్యవసాయంలో పెస్టిసైడ్స్ని మన డ్రోన్స్ ద్వారా స్ప్రే చేయడం కావచ్చు సో అంటే నూతన విధానాలు అభివృద్ధి చెందిన దేశాల్లో ఏ విధంగా వాడుతున్నారో వాటిలో వీలైనంతగా మన దేశంలో ఇంప్లిమెంట్ చేసుకోవడానికి నూతన తరం వాళ్ళు చూడడం వల్ల వాళ్ళకి కొంత లాభసాటిగా అనేది వ్యవసాయం అనేది జరుగుతుంది సో ఈ క్రమంలో ఈ యొక్క వీళ్ళు అవలంబిస్తున్న నూతన యువతరం అవలంబిస్తున్న విధానాలని సాంప్రదాయ రైతులకి కూడా అవలంబించే విధంగా ప్రభుత్వం నిర్ణయాలు తీసుకు గలిగి ఈ రకమైన వాటిని ప్రజలకు సాంప్రదాయ రైతులకు అందుబాటులోకి తేయగలిగితే సాంప్రదాయ రైతులు కూడా వ్యవసాయం నష్టము అనే అంశం నుంచి బయటకు వచ్చేసి వ
తర్వాత వర్టికల్ ఫార్మింగ్ సో హైడ్రోఫోనిక్స్ వర్టికల్ ఫార్మింగ్ ఏంటంటే ఈ హైడ్రోఫోనిక్స్ అనేది పైపులలో వాటర్ వెళ్తూ ఉంటాయి అక్కడే మొక్కలు పెట్టేసేసి మొక్కలు పెద్దగా అయిపోతాయి సో అంటే భూమి అవసరం అనేది లేకుండానే ఈ హైడ్రోఫోనిక్స్ ద్వారా అంటే మొక్కకు అవసరమైన పోషకాలు అన్నింటినీ ఆ పైపులో వాటర్ ద్వారానే అందిస్తూ ఉంటారు ఈ వర్టికల్ ఫార్మింగ్ ఏంటంటే గోడలకి లేదంటే ఎక్కడైనా అందుబాటులో ఉన్న దగ్గర ఒకదానిపైన ఒకటి ఒకదానిపైన ఒకటి లెవెల్స్ డిఫరెంట్ లెవెల్స్లో ఈ యొక్క పెంపకం అనేది మొక్కల పెంపకం అనేది జరుగుతుంది సో ఈ క్రమంలో ఏంటంటే తక్కువ ఏరియాలోనే కొన్ని ఎక్కువ రెట్ల దిగుబడి అనేది సాధ్యమవుతుంది ఈ యొక్క విధానాల వల్ల అంతేకాకుండా చూస్తే చైనా జపాన్ యుఎస్ఏ ఇజ్రాయిల్ వంటి దేశాలు ఏంటంటే ఆధునిక విధానాలు అంటే డ్రిప్ విధానము లేదంటే తక్కువ నీటితో ఎక్కువ వ్యవసాయం చేయడం ఇట్లాంటి విధానాల్లో ఇజ్రాయిల్ అనేది ముందుండడము ఎక్కువ దిగుబడులు సాధించడానికి అనువైన పద్ధతులను ఎంపిక చేసుకొని నూతన వంగడాలను సృష్టించి ఆ రకంగా జపాన్ అమెరికా తర్వాత చైనా అనేది సాంప్రదాయ వ్యవసాయం చేసినప్పటికీ వాళ్ళ దేశంలో దళారీ వ్యవస్థ కానీ మార్కెట్ సదుపాయాలు అందుబాటులో ఉంచడం కానీ దళారీ వ్యవస్థ నెత్తేసి మార్కెట్ సదుపాయాలు అందుబాటులో ఉంచడం వల్ల సాంప్రదాయ వ్యవసాయంలో కూడా చైనా అనేది లాభసాటిగా చూపిస్తోంది సో ఈ క్రమంలో ఈ దేశాల్లో జరుగుతున్న విధానాలని కూడా మన భారతదేశంలోని సాంప్రదాయ రైతులకి అంటే ఒక్కసారిగా సాంప్రదాయ రైతులు తమ యొక్క విధానాలన్నింటినీ మార్చేసి నూతన విధానాల్లోకి వెళ్ళడం అనేది జరగదు అందువల్ల ఏంటంటే కొద్ది కొద్దిగా కొద్ది కొద్దిగా వాళ్ళని సాంప్రదాయ మీన్స్ ప్రస్తుతం ఉన్న విధానాల్లోకి తీసుకురాగలిగితే మన ప్రభుత్వం అనేది ఎంతో మేలు చేసినట్లు అవుతుంది అనే అంశం మనం చూస్తున్నాం సో ఈ ఓరియంటేషన్ కాకుండా మరి ఇంకా ఏ ఓరియంటేషన్లో కూడా భారతదేశంలో వ్యవసాయం అనేది జరుగుతుంది అనేది చూద్దాం దేశంలో వ్యవసాయానికి సంబంధించి ఇక్రీ శాట్ తర్వాత వ్యవసాయ పరిశోధన సంస్థలు ఇతర వ్యవసాయ పరిశోధన సంస్థలు తర్వాత వ్యవసాయ బీమా సంస్థలు సో ఇవన్నీ కూడా కొంతవరకు వ్యవసాయంపై పరిశోధనలు అనేవి చేస్తున్నాయి ఏ రకంగా అంటే ఇక్రిసాట్ కానీ వ్యవసాయ పరిశోధన సంస్థలకి శాటిలైట్ ఇమేజెస్ అనేవి అందుబాటులో ఉండడం వల్ల ఏ ప్రాంతంలో ఎంత మొత్తంలో ప్రస్తుతం పంట సాగవుతుంది ప్రస్తుత దిగుబడి ఎంత రాబోతుంది అనే అంశం గురించి ఒక అంచనా వేస్తున్నారు దీని ఆధారంగా నెక్స్ట్ ఇయర్ మీన్స్ ప్రస్తుత అంశం ఆధారంగా ఒకవేళ ఇక్కడ ఈ ఏరియాలో ఎక్కువ మంది దీన్ని సాగు చేస్తున్నట్టయితే గిట్టుబాటు ధరలు రావు అనే ఉద్దేశంతో నెక్స్ట్ ఇయర్ ఏ ప్రాంతంలో ఎంత పంటను సాగు చేయాలి అనే విషయాన్ని ముందుగానే రైతులకు అవగాహన కల్పించడానికి ప్రయత్నం చేస్తోంది ఇక్రిసాట్ తర్వాత వ్యవసాయ పరిశోధన సంస్థ తర్వాత భారతదేశంలో ప్రస్తుతం ఏంటంటే ఎక్కువ మంది ఈ వ్యవసాయ బీమా అనే దాన్ని కూడా చేస్తున్నారు అంటే రైతులకి కొద్దిగా అవగాహన వచ్చేసి వ్యవసాయ బీమా చేస్తున్నారు ఎవరైతే వ్యవసాయ బీమా చేస్తారో ఈ వ్యవసాయ బీమా సంస్థలు బీమా చేయబడిన పంటలని ఉపగ్రహ ఇమేజెస్ ద్వారా వాళ్ళు రెగ్యులర్గా మానిటర్ చేయడం జరుగుతుంది ఎందుకు అని అంటే వ్యవసాయ పంటల యొక్క ఏ విధంగా దాని యొక్క విధానం ఉండబోతుంది అనే అంశం గురించి వాళ్ళు అవగాహన చేసుకోవడానికి వీళ్ళు కూడా శాటిలైట్ ఇమేజెస్ ద్వారా వాళ్ళు సర్వే చేసుకుంటున్నారు ఈ క్రమంలో మరి భారతదేశంలో ఇవి కాకుండా ఆధునిక పద్ధతుల్లో వ్యవసాయం చేస్తూ కార్పొరేట్ సంస్థలు కూడా ఏ విధంగా చేస్తున్నాయి అని చూస్తే పాలీ హౌస్ నిర్మాణం అనేది ఎక్కువగా జరుగుతుంది సో పాలీ హౌస్ నిర్మాణం ఈ పాలీ హౌస్ నిర్మాణం ఏంటంటే ఒక వాతావరణం మీన్స్ మొక్కలకు అనువైన వాతావరణం లోపల కల్పించే విధంగా ఈ పాలీ హౌస్ నిర్మాణం అనేది జరుగుతుంది ఈ పాలీ హౌస్ నిర్మాణం ఒక విషయం అయితే రెండో అంశం ఏంటంటే ఇంటర్నెట్ ఆధారంగా ప్రస్తుతం ఎదుగుతున్న పంటని రెగ్యులర్గా మానిటర్ చేసుకునే విధంగా సుదూర ప్రాంతాల్లో ఉండి పంటని మానిటర్ చేసుకునే విధంగా ప్రస్తుతం అనేది టెక్నాలజీ డెవలప్ అయింది మూడో అంశం ఏంటంటే ఎక్కడో సుదూర ప్రాంతంలో ఉండి పంటకి ఏమైనా చీడపీడలు తగిలాయా ఆ చీడపీడలకు సంబంధించిన ఇమేజెస్ కూడా దూర ప్రాంతం నుంచి తీసుకొని వాటిని వ్యవసాయ పరిశోధన శాస్త్రవేత్తలతో షేర్ చేసి ఆ వాళ్ళు వ్యవసాయ శాస్త్రవేత్తలు ఇచ్చిన ఫీడ్బ్యాక్ను తీసుకొని మళ్ళీ మొక్కలకు సరైన పురుగు మందులు అందించే విధానం కూడా ఇప్పుడు భారతదేశంలో కొన్ని ప్రాంతాల్లో జరుగుతోంది అయితే ఇంతేకాకుండా పిచ్చికారీ మందులు ఏవైతే ఉన్నాయో పిచ్చికారీ మందులు మ్యాన్ పవర్ యూజ్ చేసి చేస్తారు ప్రస్తుతం ఈ మ్యాన్ పవర్ని తగ్గించేసి పిచ్చికారీ మందులను డ్రోన్స్ సహాయంతో సో డ్రోన్స్ సహాయంతో పిచ్చికారీ మందుల్ని చేయడం కూడా భారతదేశంలో ప్రస్తుతం అనేది చూస్తున్నాం అయితే ఈ అంశాలు ఏవైతే ఉన్నాయో ఈ వ్యవసాయానికి ఎక్కువగా మేలు చేసే అంశాలు ఈ వ్యవసాయానికి ఎక్కువగా మేలు చేసే అంశాలని సాంప్రదాయ రైతులకి అలవాటు చేసినట్లయితే భారతదేశంలో ఎంతో మేలు జరుగుతుంది అనే అంశం అంతేకాకుండా ఏ ప్రాంతంలో ఎంత పంట వేయాలి అనే విషయాన్ని కూడా ప్రస్తుతం సాధ సాంప్రదాయ రైతులకు తెలియజేసినట్లయితే ప్రస్తుతం ఏం జరుగుతుందంటే ఒక ప్రాంతంలో ఒక సంవత్సరం ఎక్కువ ధర లభించేసరికి మిగతా రైతులందరూ అదే పంటను సాగు చేసి నెక్స్ట్ ఇయర్ గిట్టుబాటు ధరలు లేక మళ్ళీ నష్టపోతున్నారు ఆ క్రమంలో ఎంత మొత్తంలో అంటే ఒక ప్రాంతాన్ని క్లస్టర్లుగా విభజించి ఈ క్లస్టర్లలో ఏ క్లస్టర్లో ఏ పంట ఎన్ని ఎకరాల్లో వేయాలి అనే అవగాహన ముందే రైతులకు చేయించగలిగితే ఈ క్
ప్రామిన్స్ సిటీస్లో నగరాల్లో ఉండే కాలనీల్లో ఉండే వాళ్ళు తమ కాలనీకి సంబంధించి ఒక నిర్ణయం చేసుకొని ఒక ప్రాంతంలో రైతుల దగ్గరికి వెళ్ళేసి వాళ్ళకి సంబంధించి మాకు ఇంత ఉత్పత్తులు కావాలి అనే ఒక నిర్ణయం అనేది రైతులతో చేసుకోగలిగితే రైతులకు వినియోగదారుడికి మధ్య దళారీ వ్యవస్థ అనేది ఉండకుండా డైరెక్ట్గా రైతు దగ్గరికి వెళ్ళేసి వీళ్ళు కొనుక్కోవడం అనేది జరుగుతుంది అయితే ఈ కొనుక్కోవడం వల్ల ఏంటంటే రైతులకు గిట్టుబాటు ధర అనేది మేలు మేలైన గిట్టుబాటు ధర అందే అవకాశం అనేది ఉంది అంతేకాకుండా రైతులే రైతులే ఒక సహకార సంఘాలుగా ఏర్పడి సో ఈ సహకార సంఘాలుగా ఏర్పడి ఈ సహకార సంఘాల్లోని రైతులే మీ సిటీలోని కాలనీల్లోకి వచ్చేసి చిరుధాన్యాలు తృణధాన్యాలు కూరగాయలు వంటివి తక్కు ఎక్కువ మొత్తంలో తీసుకొచ్చేసి కాలనీలోని అమ్మేసుకునే పరిస్థితి అనేది వస్తే కనుక ఆ క్రమంలో రైతులకు గిట్టుబాటు ధర అనేది సరైన ధర అనేది లభిస్తుంది ఎందుకంటే మధ్యలో దళారీ వ్యవస్థ అనేది ఉండదు మూడో అంశంగా చూస్తే ప్రస్తుతం భారతదేశంలో ఉన్న ఈ దళారీ వ్యవస్థ తొలగించడానికి అంకుర సంస్థలు అంటే న్యూ కొత్తగా స్టార్ట్ చేయబడుతున్న సంస్థలు ఏవైతే ఉంటాయో ఈ సంస్థలు అనేది ఒక విధానాన్ని తీసుకురావడానికి ప్రయత్నం చేస్తున్నాయి ఆల్రెడీ ప్రభుత్వం ఈ నామ్ అనే విధానాన్ని తీసుకొచ్చింది అయితే ఈ నామ్ విధానం అంతగా జనాల్లోకి చొచ్చుకుపోలేదు అయితే ఈ క్రమంలో ప్రభుత్వంతో జరుగుతున్న అంశం ఒకటైతే ఈ నూతనంగా వస్తున్న అంకుర సంస్థలు ఏవైతే ఉన్నాయో ఈ అంకుర సంస్థలు అనేవి దళారీ వ్యవస్థను తొలగించే విధంగా రైతులకు వినియోగదారుడికి మధ్య ఒక కమ్యూనికేషన్ క్రియేట్ చేసే పరిస్థితి అనేది తీసుకురాగలిగితే బాగుంటుంది అనే అంశం తెలుస్తుంది అయితే ఈ ఈ క్రమంలో ఈ అంశం జరగాలి అంటే చేయాల్సింది ఏంటంటే ప్రభుత్వము కొంతమంది ఔత్సాహికులను తీసుకెళ్ళి వాళ్ళకి ట్రైనింగ్ ఇవ్వడ ట్రైనింగ్ అనేది ఇవ్వాలి సో ఈ ట్రైనింగ్ ద్వారా ఏంటంటే వాళ్ళకి వ్యవసాయంపై పూర్తి అవగాహన వచ్చేసి ఈ వ్యవసాయానికి సంబంధించి ఏ రకమైన వినియోగదారుడికి ఉత్పత్తిదారుడికి మధ్య ఏ రకమైన బాంధవ్యం నెలకొల్పాలి అనే అంశం గురించి వీళ్ళకి అవగాహన అనేది జరగాలి అంతేకాకుండా ఈ ట్రైనింగ్ పొందిన అభ్యర్థులు ఎవరైతే ఉంటారో వీళ్ళు గ్రామాల్లో రైతులకి అవగాహన కార్యక్రమాలు చేపట్టి రైతులకు సంబంధించి ఏ పంట వేయాలి అనే అంశం అనేది ఏదైతే ఉందో దీని గురించి రైతులకు అవగాహన కల్పించే విధంగా ఈ ట్రైన్డ్ పీపుల్ ఎవరైతే ఉంటారో వాళ్ళ ద్వారా చేయించగలగాలి అయితే ఇప్పటికే ఉన్నారు వ్యవసాయ రంగంలోకి సంబంధించి ఏఈఓలు కానీ లేదంటే వ్యవసాయ రంగంలో అసిస్టెంట్లు ఫీల్డ్ అసిస్టెంట్లు కానీ ఉన్నారు కానీ ఆ సంఖ్య అనేది ప్రస్తుతం ఉన్న రైతుల సంఖ్యకి సరిపోయే విధంగా లేదు దీన్ని ఎంతో మెరుగుపరచాల్సిన అవసరం అనేది ఉంది అయితే ఈ క్రమంలో చూస్తే ఇవన్నీ అంశాన్ని మనం ఒక బేరీజ్ వేసుకుంటే భారతదేశంలో రెండు వేల ఇరవై రెండు కల్లా రైతుల ఆదాయాన్ని రెట్టింపు చేయాలి అని చెప్పేసి కేంద్ర ప్రభుత్వం అనేది ఒక నిర్ణయం తీసుకుంది అయితే ఈ క్రమంలో ప్రస్తుతం ఉన్న పరిస్థితుల్లో సాంప్రదాయ రైతులు ఇదే విధంగా వ్యవసాయం కొనసాగిస్తే మాత్రము ప్రభుత్వ ఆశయం అనేది నెరవేరే పరిస్థితి లేదు సో దీనికి సంబంధించి ఈ సహకార సంఘాలు ఏవైతే ఏర్పాటు చేసుకోబడ్డాయో వీళ్ళ ద్వారానే అంటే దళారీ వ్యవస్థను తొలగించి రైతులకు గిట్టుబాటు ధరలు లభించి వాళ్ళ యొక్క గిట్టుబాటు ధరల కంటే వాళ్ళకి ఎక్కువగా లభించాలంటే చేయాల్సిన అంశం ఏంటంటే వాళ్ళ యొక్క ఉత్పత్తులు ఏవైతే ఉంటాయో ఉత్పత్తుల్ని వాళ్ళే ప్యాకింగ్ చేసి సూపర్ మార్కెట్లకు తీసుకెళ్లి అంటే గిరిజన్ కో గిరిజన్ కోఆపరేటివ్ కౌన్సిల్స్ ఏ విధంగా అయితే చేస్తాయో అదేవిధంగా రైతులు కూడా తమ యొక్క ఉత్పత్తులను మార్కెటింగ్ చేసుకునే విధంగా చేయగలిగితే అంటే ఒకవేళ ఆ ప్రాంతంలో ఎక్కువగా వరి పండింది అనుకోండి వరికి సంబంధించి ఉత్పత్తులు అంటే మీన్స్ పిండి కావచ్చు లేదంటే రవ్వ కావచ్చు లేదంటే మంచి రైస్ బ్యాగ్స్ కావచ్చు ఈ విధంగా వాళ్ళు మార్కెట్ చేసుకోగలిగితే సూపర్ మార్కెట్లో ఒక బ్రాండ్ క్రియేట్ చేసుకోగలిగితే వాళ్ళకి ఎక్కువ గిట్టుబాటు ధరలు లభించి ఎక్కువ లాభాలు వస్తాయి సో ఆ క్రమంలో ఆ విధంగా జరిగినట్లయితేనే మీన్స్ కేంద్ర ప్రభుత్వం ఆశించినట్లుగా రైతుల ఆదాయాలు రెట్టింపు అవుతాయి తప్ప ఈ సాంప్రదాయ వ్యవసాయం చేస్తున్న క్రమంలో ప్రభుత్వం ఎంత ప్రోత్సాహం ఇచ్చినా కానీ వీళ్ళ యొక్క ఆదాయాలు రెట్టింపు అయ్యే పరిస్థితి అనేది కనపడని పరిస్థితి ఉంది ఎందుకంటే ఇప్పటికి రెండు వేల ఇరవై వచ్చినప్పటికి కూడా రైతులు అనేవి నష్టాల ఊబిలోనే ఉంటూ వాళ్ళ యొక్క రుణమాఫీ కావచ్చు కేంద్ర ప్రభుత్వం ఇస్తున్న కిసాన్ సమ్మాన్ నిధి కావచ్చు రాష్ట్ర ప్రభుత్వం ఇస్తున్న రైతు బీమా కావచ్చు సో ఈ క్రమంగా రైతు బంధువు కావచ్చు సో ఈ క్రమంగా రైతులు ప్రభుత్వం వైపే చూస్తున్నారు తప్ప ఎప్పటికీ వాళ్ళు స్వయం సమృద్ధి అనే అంశం వైపు పెద్దగా ఆలోచించట్లేదు సో ఈ క్రమంలో ప్రభుత్వం ఏంటంటే ఏదో షార్ట్ టర్మ్ లో వాళ్ళకి కొంత మేలు చేసే విధంగా కాకుండా లాంగ్ టర్మ్ లో వాళ్ళకి సంబంధించి ఈ రకమైన సదుపాయాలు కనుక కల్పించగలిగి మీన్స్ మార్కెట్ సదుపాయాలు కావచ్చు లేదంటే దళారీ వ్యవస్థ ఎత్తేసే విధంగా చేసే అంశాలు కావచ్చు సో ఈ రకంగా వాళ్ళకి సదుపాయాలు కల్పించినప్పుడే వాళ్ళ యొక్క ఆదాయాలు పెరిగి రెండు వేల ఇరవై రెండు కల్లా వాళ్ళ ఆదాయం రెట్టింపు అయ్యే అవకాశం అనేది సాధ్యపడే విధంగా ఉంది అనేవి చెప్పడం అనేది ఎడిటోరియల్లో ముఖ్య ఉద్దేశం సో ఇలాంటి ఈరోజు వచ్చిన ఎడిటోరియల్ నెక్స్ట్ ఎడిటోరియల్తో మ